சொற்கொள்ளியும் வந்தாய் நல் வசந்தம் தாய் சைராம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் நேற்று நடந்த ஒரு ஆடியோ கூட நல்ல சூப்பராக வந்து எக்ஸலண்ட்டாக கமெண்ட்ஸில் போயிட்டுருக்குது எனக்கு வியூஸ் கூட முக்கியமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஆடியோ கேட்டால் கூட அதில் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் சொல்கிற போது தான் ரொம்ப ஒரு ஆத்ம திருப்தி வருது ஏன்னா ஒரு நல்ல அப்பாவை பற்றி நம்ம சொல்லக்கூடியதாக நல்லா கரெக்டாக கச்சிதமாக புரிஞ்சு அதுக்கு பதிலாக சில கொஸ்டின்ஸும் இல்லை வந்து ஆன்சரும் நீங்கள் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எல்லா விஷயத்துலேயும் இப்படி ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனோடு நம்ம நடந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லைஃப்பில் எந்த ஒரு சிக்கலும் நமக்கு வராது இப்போ வந்து மன வலிமையோடு நம்ம அப்பாவை கும்பிட்றதால என்னென்ன விஷயங்கள் நமக்கு வந்து தெளிவுபடுத்துதுன்றதா இந்த ஒரு ஆடியோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் நமக்கு வரும் மன வலிமை வலிமைன்றது வந்து மனசில் வந்து தெம்பு ஸ்ட்ராங்கு இந்த வலிமை தான் வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் நம்மளை வந்து உயர்த்தும் மற்றவங்க கிட்ட வித்தியாசப்படுத்தி காட்டும் தொடர்ந்து ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு சில இடத்துல தோல்வி வந்தாலும் அது வெற்றியாக மாற்றக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து அந்த மன வலிமையில் இருக்குது அண்ணா சொன்ன மாதிரி எதையும் தாங்கும் இதயம் வேணும்னு சொன்னாங்க இல்லையா அந்த இதயம் நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா வாழ்க்கையில் இருக்கிற சோதனையை படிகட்டாக கொண்டு வந்து அதை சாதனையாக மாற்றலாம் நமக்கு பெரிய ஒரு பலம் நம்மளுடைய சாயப்பா யானை பலம் அந்த யானை பலத்தை வச்சு நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தனை எத்தனை விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி அழகாக ரொம்ப ஈஸியாக செயல்படுத்தி வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு பிரகாசத்தை நம்ம வந்து உண்டு பண்ணலாம் அந்த பிரைட்னஸ்ஸை எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் நீங்கள் மட்டும் அந்த பிரைட்னஸ் வச்சுட்டுக்க முடியாது உங்களுக்குள்ள புகுந்துற அந்த பிரைட்னஸ் அந்த ஒளி அதை முழுசாக அந்த ஒளியை கொடுத்து மீதி இருக்கிற இடத்துக்கும் பிரகாசத்தை கொடுக்கும் அப்போ அந்த அளவுக்கு உங்களோட மைண்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் எந்த இடத்துலையும் உங்களுடைய டார்கெட் அப்படின்றத வந்து விழவே கூடாது அதை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கணும் அதை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சைடில் நம்ம அப்பா உங்களை வந்து ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போவார் போகிற வழியில் சின்ன சின்ன வழிகள் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்பா மேலே பாரத்தை போட்டு எகெயின் நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கணும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்தீங்களோ அதை விட பெரிய பொறுப்புகளையும் பெரிய பதவிகளையும் சாயப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அமைச்சு தருவாங்க பட் நமக்கு என்றைக்குமே நேராக போயிட்டே இருப்போம் திடீர்னு ஒருத்தங்க உள்ளே இன்ட்ரப்ஷன் கொடுப்பாங்க அந்த இன்ட்ரப்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய மைண்டு வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகிடுது அந்த நம்பிக்கை வந்து இழந்துடுறீங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரப்ஷன் பண்ணக்கூடியவங்க மேக்ஸிமம் இன்ட்ரப்ஷன்னாவே இஸ் அ நெகட்டிவ் அப்போ நமக்கு அந்த இடத்துல மைண்டில் வந்து இமீடியட்டாக உங்களுக்கு பதியணும் ஓகே இது திஸ் இஸ் அ நெகட்டிவ் வே ஓகே இது அந்த வேலை வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை காதில் கேட்டுப்போம் இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுறணும் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டே இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம எடுத்த பாதை கரெக்டான்னு சொல்லி மறுபடியும் சாயப்பாக்கிட்ட போய் அவரை போய் கன்ஃபியூஷன் கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆச்சுன்னா உங்களோட வலிமை கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சாயப்பா உங்களுக்குன்னு வச்சுருக்கிற போஸ்டிங் பதில் கம்மியாக கொடுப்பாங்க ஓகே நம்ம பையன் பயப்படுறோம் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுக்கலான்னு நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை அப்பா அழகாக அமைச்சு தருவாங்க அழுதா ஒரு அழுகிற குழ அழு குழந்த அழுதாக தான் குழந்தைக்க பா தன்னுடைய அம்மா வந்து பால் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அப்போ தான் நான் தெரியும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனால் சொல்லிவிட்டு அந்த வழிகளை நீங்கள் முயற்சிகள் செய்யணும் செயல்படுத்தணும் அதுக்கு தேவை மன வலிமை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் உங்கள் மைண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் எடுக்கிற முடிவு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மைண்ட் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் ஒரு வேளை நம்ம தோத்துட்டோம் அப்படின்னா அது இப்போ எல்லாருக்கும் அந்த கொஷின்ஸ் வரும் ஒரு வேளை நான் தோத்துட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது அதுக்கு தான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் அந்த தோத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அதாவது நீங்கள் பண்ண வேலைக்கு இந்த இதில் கிடைக்காத வெற்றியை இன்னொரு இடத்துல தேடி கொடுக்கும் ஆக ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அதுக்கு உண்டான பெனிஃபிட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஆனால் அது வேலை நல்ல வேலையாக இருக்கணும் அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க எந்த வேலை செஞ்சாலும் இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வேலை செய்கிறோம் பட் இதுக்கு நமக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த இடத்துல தான் நம்ம மைண்டை வந்து வீக் ஆகுது 
இப்போ நான் வந்து காலையில் ஆறு எட்டு மணிலேருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் நாய் மாதிரி ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டைலாக்ஸ் கேட்டிருக்கோம் இப்போ ஒரு கமெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் யார் யாரெல்லாம் நான் அளவுக்கு அதிகமாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் பட் எனக்கு இந்த வேலை பிடிக்கல நான் வாங்குகிற சம்பளத்துக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இது என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லி யார் யாரெல்லாம் கமெண்ட் இந்த விஷயத்தை வந்து நினைக்கிறீங்களோ அவங்க இந்த இடத்துல கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து வேலை மட்டும் இல்லை ஆஸ் அ ஜாப் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இந்த நாலு பேரும் தான் வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியவங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் நான் நல்லா படிக்கிறேன் ஆனால் ஒரு மணி நேரம் படிக்கிற ஒரு பொண்ணு நல்ல மார்க் வாங்குகிறான் நான் வந்து நாலு மணி நேரம் படிக்கிறேன் புரிஞ்சு படிக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு வந்து மார்க்கு கம்மி பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஸ்டா மே மேம் கிட்ட வந்து கேட்டோம் அப்படின்னா அவங்க கரெக்டாக எழுதியிருக்காங்க டெக்ஸ்டில் என்ன இருக்குதோ அது அப்படியே எழுதியிருக்காங்க நீ வந்து கற்பனை கலந்து எழுதியிருக்கிற அப்படின்னு மேம் சொல்லி அதனால் மேம் வந்து மார்க்கு கம்மி பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல உங்களுடைய மன வலிமை எப்படி இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஆஸ் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நான் வந்து வீட்டில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் முக்காவாசி மணி நேரம் நான் வீட்டில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் வீட்டை சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனாலும் வீட்டில் ஏகப்பட்ட குறைகள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன தான் சுத்தம் பண்ணாலும் அசுத்தத்தை பண்ணிடுறாங்க எது தேடி கரெக்ட் பண்ணி வச்சாலும் அதை வந்து கரெக்டாக இல்லை இதனால் எனக்கு வேலை செய்யவே பிடிக்கல இது மாதிரியான யார் யாரெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எல்லாம் கமெண்ட்ஸில் ஆமாம் நான் இப்படி தான் சொன்னேன் அப்படி சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜாபில் நான் வந்து காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் எல்லா வேலையும் ஒழுங்காக செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு நான் எதிர்பார்த்த சேலரி எனக்கு கிடைக்கல அதனால் என் வாழ்க்கையே வீணாக்குது இதனால் என்னுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுது இப்படி இந்த இடத்துல மன வலிமையை எழுந்தவங்க கமெண்ட்ஸ் போடுங்க பிஸ்னஸ் இதே மாதிரி தான் ஜாப் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் நான் வந்து இந்த பிஸ்னஸை இத்தனை வருஷம் பண்ணிட்டுருக்கேன் என் வாழ்க்கையில் ஒரு உயர்வே இல்லை நான் வந்து நேர்மையாக தான் போயிட்டுருக்கேன் ஆனாலும் என்னை கஸ்டமர்ஸ் யாரும் என்னை வந்து மேலே தூக்கி விடல எந்த இடத்துல போனாலும் என்னால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போக முடியல கடன் அதிகமாக இருக்குது இந்த நாலு பேர் தான் கான்செப்ட் இந்த நாலு பேரை வச்சு தான் இந்த உலகம் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த நாலு பேரில் என்னென்ன உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் இருக்குதோ அதை இப்போ ஓப்பன் கமெண்ட்ஸாக நீங்கள் போடுங்க முதல்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஆடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஏன்னா எதுவும் இருந்தாலும் ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஆடியோ கேட்கும்போது அந்த சே மைண்டு சேஞ்சஸ் ஆகலாம் பட் அது வந்து ஹானஸ்ட்டான ஆன்சராக இருக்காது நீங்கள் ஹானஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேட்கும்போது நம்ம வந்து மாறிடுவோம் இது தான் இப்போ வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் போட்டிருப்பீங்க இப்போ நான் அதை கமெண்ட்ஸ் போட்டு கமெண்ட்ஸ் போகிற வரைக்கும் இதை பாஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் இந்த நாலு பேரும் செய்யக்கூடிய எந்தெந்த வேலைகள் செய்கிறீங்களோ அந்த வேலையை நேர்மையாக செய்யும்போது நம்ம சாயப்பா அதை வந்து ஆசீர்வாதம் செய்கிறாரு அது ஒன்று இது வந்து சாயப்பாவோட பார்வையில் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லைங்க அப்படின்றவங்களுக்கும் இந்த ஆடியோ பொருந்தும் உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம் சாயப்பா அவங்க வாழ்க்கையில் இல்லை அப்படின்றது கூட நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படிப்பட்டவங்க நான் வந்து இந்த வேலை செஞ்சேன் ஆன எல்லாம் நேர்மையான வழியில் செஞ்சேன் பட் எனக்கு எந்த ஒரு இடத்துலையும் ரிசல்ட் வரலை அவங்களுக்கு இந்த ஒரு கேள்வி அவங்களுக்கும் இப்படி ஒரு மனசில் ப்ராப்ளம் வருது இப்போது ரெண்டு சை டைப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஒன்று சாய்ப்பாக டிபெண்ட் பண்ணுறவங்க இல்லை வேறு கடவுளை டிபெண்ட் பண்ணுறவங்க ஒன்று நாத்திகம் ஆத்திகம் அப்படி கணக்கு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எந்தெந்த விஷயங்கள் நேர்மையாக செய்கிறீங்களோ அந்தந்த விஷயங்களுக்கு பலன் உடனே கிடைக்காது ஒரு நெல்லை அறுவடை பண்ணுறீங்க உடனே வந்து சாப்பிட முடியுமா அப்போ என்ன பண்ணணும் அறுவடை பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி கரெக்டாக ஊற்றணும் அந்த பயிர் அந்த நெல் பயிரில் வந்து ஏதாவது பறவைகள் வந்து சேதாரம் பண்ணாமல் இருக்க அதுக்கு சில வழிகளை செய்யணும் அப்புறம் வந்து நாற்று நான் சாரி ஃபஸ்ட்டு தான் நாற்று நடணும்னு நினைக்கிறேன் சாரி ஃபஸ்ட்டு நாற்று நட்டு பயிரை வச்சு அதை பண்ணி இதை பண்ணி கிட்டதட்ட வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏதோ எத்தனையோ ஒரு மாதங்கள் ஆகுதுன்றுவாங்க அதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் களை எடுத்து 
ஒரு இடத்துல வந்து அடித்து நெல்லை தனியாக ஆக்கி அந்த நெல்லை அரைச்சி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட வரணும் இப்போ நம்ம எப்படி தின மாதிரி இருக்குது நாற்று நட்டாச்சு சாப்பாடு கிடைக்கல சொல்லி பழம்புறோம் இந்த இடத்துல தான் மனசை நம்ம வந்து வீக்காக்கிக்கிறோம் இது தான் அப்போது இயல்பான கான்செப்டை நம்ம லைஃப் கூட லிங்க் பண்ணுறதே கிடையாது லைஃப் அப்படின்னா நம்ம மட்டும்தான் கஷ்டப்படுற மாதிரியும் நமக்கு தான் எதுவுமே நடக்காத மாதிரியும் மற்றவங்கள்லாம் கஷ்டப்படாமலே எல்லாமே கிடைக்கிற மாதிரியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு விவசாயி அதை வெயிட் பண்ணி அறுவடை பண்ணி எல்லாமே செஞ்சால் தான் காசு வரும் அதை போய் சாப்பிட்றவன் உடனே எடுத்து சாப்பிட்றோம் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இவனையும் அவனையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணவே முடியாது அந்த ஒரு விஷயந்தான் அதில் வந்து நம்ம வந்து ஆக்கம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அது உடனே கிடைக்காது நல்லா மக்க பண்ணுற பசங்க லைஃப்பில் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போக முடியாது பட் கடைசி பெஞ்சில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லைஃப்பில் வந்து ரீச் ஆகும் இது வந்து என்னையே எடுத்துக்கலாம் நான் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் தான் பட் மக்கப் பண்ணுறதால புரிஞ்சு படிக்காமல் இருக்கிறது நிறைய பேர் மக்கப் தான் இன்றைக்கி பட் இவங்க வந்து ஸ்கூலில் வேணால் ஃபஸ்ட்டு வரலாம் ஆனால் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டு வரவே முடியாது இவங்களுடைய அந்த வலிமை என்ன அப்படின்னா ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் வலிமை யார் தோத்து அதில் வெற்றி அடையானாங்களோ அவங்களுடைய அந்த மைண்ட் ஸ்ட்ராங் இருக்குது இல்லையா அந்த மைண்டை தான் நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இம்மீடியட்டாக வெற்றி வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஸ்ட்ராங்கு வெற்றி இல்லைன்னா நம்ம தோத்துடுறோம் தோத்துடுற மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அதனால் நம்ம மைண்டை டோட்டலாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் கொண்டு வந்துடுறோம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் உங்களை வந்து சாயப்பாக்கிட்டே நெருங்க விடாத அளவுக்கு பண்ணுது அன்றைக்கி அவ்வளோ பண்ணோம் அப்பயே வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கல இவர் என்னமோ சொல்கிறாரு சாயப்பாக்கிட்ட சரண்டாக ஜெயிக்கலாம் இது எத்தனை பேர் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு என் காதில் கேட்குது அது தான் சொல்கிற நம்ம எல்லை என்றைக்குமே வந்து உடனே ஜெயிக்கணும் இப்போ நான் சம்பாதிக்கிறேன்னா இந்த வருஷத்துக்குள்ளே வீடு வாங்கணும் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே கார் வாங்கணும் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே ஃபாரின் டோர் போகணும் இது தான் இதை நோக்கி தான் நம்ம ஓடிட்டுருக்கோம் இதை நோக்கி ஓடும்போது நம்ம பண்ணக்கூடிய வேலையில் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேஷன் ஆகுது இந்த டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேஷன் தான் உங்களுடைய மைண்டை ஸ்ட்ராங் மைண்டை வந்து வீக் ஆகுது அப்போது அந்த வலிமை வந்து எழுந்துருது பலகீனம் வந்து அதிகமாகிடுது அப்போ வலிமையாக மனசை கொண்டு வரணும்னா செய்ய வேண்டிய வேலையை நேர்மையாக தப்பு இல்லாமல் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இதுக்கு என்றைக்கோ ஒரு நாள் ரிசல்ட் நம்ம சாயப்பாக கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து இன் இன்றைக்கி கிடைக்கக்கூடிய வெற்றியோட நாளைக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி வந்து ஆரவாரமான வெற்றியாக இருக்கும் ஆனால் அது உங்களுக்கு எந்த ஒரு மயக்கத்தையும் உண்டு பண்ணாது மற்றவங்களுக்கு ஆரவாரமான வெற்றி ஆனால் இன்றைக்கி கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி உங்களுக்கு ஆரவாரமான வெற்றி ஆனால் மற்றவங்களுக்கு வந்து பிசு பிசுத்த வெற்றி அப்போது உங்களுக்கு மட்டும் இந்த வெற்றி ஆரவாரமாக இருக்கணுமா இல்லை மற்றவங்க ஆரவாரமாக இருந்து உங்களுக்கு அதனால் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கணுமா இதுதான் நம்ம கேட்க வேண்டிய ஒரே கொஸ்டின் இதுக்கு கமெண்ட்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அப்போது நம்ம எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்றைக்கு மைண்டை நம்ம வலிமை இல்லாமல் ஆக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒவ்வொன்றையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் நமக்கு வீட்டில் வந்து க்ளீனாக வச்சுருந்தா க்ளீனாகவே இருக்கணும் நம்ம என்ன ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் அதை வந்து இம்மீடியட்டாக ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கணும் இதெல்லாம் நடந்துடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் இதெல்லாம் நமக்கு நடக்கலைனா மனசு வந்து வீக் நேற்று சந்தோஷமாக இருக்கும்போது நம்ம நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம் நே நேற்று ஒரு வெற்றி கிடச்சிருக்கும் அது ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம் இன்றைக்கி அதே இதில் தோல்வி கிடச்சிருச்சு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் நமக்கு இது சர்வ சாதாரணமான விஷயம் மைண்டு ஸ்ட்ராங் அண்டு ஸ்ட்ராங்னஸ் ஆனால் இது இந்த சின்ன ஒரு அசால்ட்டு தான் சின்ன ஒரு புரிதல் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் பெரிய அளவில் எந்த இடத்துலையும் நம்ம ரீச் பண்ண முடியாமல் தடுக்குது அதனால தான் மனசை என்றைக்கும் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் வலிமையாக்கிக்கணும் செய்கிற வேலையை திருப்தியாக செய்யணும் பகவத்கீதையில் சொன்ன மாதிரி கடமையை செய் பலனை எதிர்பாரேதுன்னு கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி கடமையை ரொம்ப அழகாக எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணணும் எந்த ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் வராத மாதிரி ஜெயிச்சுட்டா உங்களுக்கு ஓகே தோத்துட்டா அதை விட சந்தோஷப்படுங்க நிறைய விஷயங்களை தோல்வியிலேருந்து கற்றுக்கலாம் அனுபவம் வந்து 
இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு உங்கள் நீங்களே ஏற்படுத்திக்கிறது இன்னொருத்தவங்க மூலமாக அந்த அனுபவத்தை நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியாது அதை உணர முடியாது இப்போ அனுபவம் உங்களுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு அதை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் உங்களோட அனுபவத்தை இன்றைக்கி என்ன தான் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணாலும் ஒரு அறுபது பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ மற்றவங்க அனுபவத்தில் நம்ம வாழலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது அது அறுபதுலேருந்து ஐம்பதுலேருந்து அறுபது தான் நம்ம ப பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாது அதனால் தோல்வின்றது நமக்கு குள்ளே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டு அதை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு வெற்றியை ஈஸியாக அடைஞ்சிடலாம் ஸோ எந்த ஒரு இடத்துலையும் மனசை மட்டும் வீக் ஆக்கிக்காதீங்க வலிமையோடு செயல்படுங்க அந்த வலிமை பெரிய ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் ஒரு பெரிய தோல்வியை கூட அதை அனுபவமாக மாற்றும் சின்ன சின்ன வெற்றியோ இல்லை பெரிய தோல்வியோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் ஆரவாரமோ இல்லை துக்கமோ கொண்டு வர முடியாத அளவுக்கு ஈக்குவலாக லைஃப் ரன் பண்ணுறதுக்கு உதவும் சாயப்பா கிட்ட நெருங்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு பாடம் மன வலிமையோடு இருக்கிறது மன வலிமை இல்லைன்னா சாயப்பா கிட்ட நெருங்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா அவன் நான் இவ்வளோ தூரம் நான் ப்ரே பண்ணேன் எனக்கு எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பாதி வரைக்கும் இப்போ வருவோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே திரும்பி பேக் அடிச்சிருவோம் அதனால் மைண்டை என்றைக்கும் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்க வேண்டியது நம்ம கடமை சின்ன சின்ன விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போய் நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் நம்ம ஜெயிக்கலாம் ஜெய் சாயிரம்